Ale 5 tysięcy dolarów to, to, nie, to, to była suma, o której nie ma co mówić. A tu trzeba było mieć dziesiątki tysięcy złotych, więc skąd to wziąć? Przecież to, te dolary z nieba raz spadają, ale nie co drugi dzień. Więc postanowiliśmy opodatkować ludność. Każdy, kto ma, ma dać. No, kto to chce dać, jak tutaj nie wiadomo co będzie. No więc mieliśmy tajne informacje, kto ma dużo pieniędzy. No posyłaliśmy tam człowieka, mówię, proszę pana, pan ma zapłacić powiedzmy 20, bo tak na rybkę, 20 tysięcy złotych do jutra, do godziny złotej, ja tu przyjdę, jak nie, to zabijemy pana. Więc ci, co się bali, mieli te 20 tysięcy złotych na zajutrz, a ci, co się nie bali, nie mieli tych 20 tysięcy, albo może mieli, tylko nie dali. No, skończyło się tak z tymi eksami, żeśmy dużo pieniędzy zebrali, a jeden nam się przeciwstawił. I mało, że się nam przeciwstawił, tylko zaczął pyskować, że on tym gnoją nie da. A miał pieniądze, było wiadomo. Tośmy posłali, posłali się tam dwóch zabijaków do niego i mówi, jak nie dasz do jutra czy tam tego, to cię zastrzelimy. On mówi, wy mnie zastrzelicie, możecie strzelać z grochu, prochu i tak dalej, ja was pokażę, ja wam to... Ja was nauczę, bo ja to... Nauczysz, jutro o tej i tej godzinie ma być, jak nie będziesz zastrzelony. Jutro o tej godzinie oni przychodzą, a on pyskuje. Od słowa do słowa zastrzelili go. To zrobiło kolosalne wrażenie. O, partia wszystko może. Nie chciał przeciw, bo on jeszcze bezczelny. Nie to, że nie dał, tylko mówił wszystkim, że nie da. Rozumiesz? Wszystkim sąsiadom. No nie było wyjścia. Ci chłopcy nawet nie dostali nagany za to, trudno. Bo to nam zrobiło taką markę, że teraz wszyscy na czworakach przynosili pieniądze. I te pieniądze szły na ryjską stronę i to szło na broń. Córka tego, co zabili, żyje. Ona przyjechała kiedyś do Polski, a mówiłem już to pewno, nie? Brzeziński? Nie, Brzeziński był złóż na plac. Ona ja mieszka w Australii. Przyjechała do Polski i mówi, ja wiem, że mojego tatusia zabili za to, że nie chcą zapłacić pieniędzy. Ale przecież mój tatuś zbierał pieniądze, żeby mnie uratować. To jak to jest? To ona to po 30 latach przyjeżdża i mówi. No moje dziecko. Teraz, to co, trzeba mieć wyrzuty sumienia? On by już nie żył w ogóle. O tej porze, to był starszy pan, już był starszy pan. To jak on by w tym wieku, kiedy ona przyjechała, on by już nie żył. To gdzie można teraz mieć wyrzuty sumienia za wtedy? No właśnie nie wiadomo, jak to jest. Ale ta córka się ze mną chciała zobaczyć. Ale ja nie chciałem, bo nie wiedziałem, co jej powiedzieć.